गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म उसमें हमने कल देख ली थी ड्रग की डेफिनेशन देन डोजेज फॉर्म की डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डोजेज फॉर्म देख लिया था मीन्स क्या है क्यों इम्पोर्टेंट था हमें डोजेज फॉर्म को कन्वर्ट करना मीन्स ड्रग्स को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों उसका अपेयरेंस बनाने के लिए अगर उसका कुछ जैसे गैस्ट्रिक फ्लूड के साथ अगर वो इंट्रैक्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे एंटेलीकोटेड टैबलेट्स बनाएंगे उसकी जो भी टेस्ट थी अगर बीटर नॉक्शन टेस्ट है तो उससे मास्क करने के लिए हम शुगर कोटेड टैबलेट्स बनाएंगे ठीक है उसके केमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए हम कोटेड टैबलेट्स बनाएंगे ये सब उसके इम्पोर्टेंस थे देन हम नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक है क्लासीफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म क्लासीफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म ये क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में दिखने ही वाला है आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि डिफाइन डोजेज फॉर्म एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन फॉर थ्री मार्क्स और थ्री एंड हाफ मार्क्स और फोर मार्क्स ये क्वेश्चन आता ही है आपको इस क्वेश्चन को कभी भी छोड़ना नहीं है ये क्वेश्चन आपको हंड्रेड परसेंट करके रखना है ठीक है तो मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है डोजेज फॉर्म का मैंने आपको क्या कहा था कि हम ड्रग्स का डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करेंगे तो ड्रग्स का जब हम डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करेंगे वो तो कौन से डोजेज फॉर्म में रहेगा सबसे पहले वो क्लासीफाई होता है तीन फॉर्म्स में सॉलिड डोजेज फॉर्म देन लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या कहा मैंने सॉलिड डोजेज फॉर्म लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ठीक है अब सॉलिड मीन्स आपको पता है सॉलिड मीन्स क्या होता है जो इजिली पार्टिकल जो भी पाउडर्स रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे सॉलिड कहेंगे देन लिक्विड में पूरा वाटर रहेगा और सेमी सॉलिड में जो भी पार्टिकल्स मीन्स पाउडर एंड जो भी वाटर रहेगा उसका मिक्सअप रहेगा उसे हम कहेंगे सेमी सॉलिड वो थोड़ा चिकन रहेगा ठीक है तो मैं आपको आज बताऊंगी कि सॉलिड में क्या आता है सॉलिड विल बी अगेन क्लासिफाइड इन टू टू फॉर्म्स यूनिट एंड बल्क यूनिट मीन्स बल्क बल्क मीन्स बहुत सारे अमाउंट में ठीक है तो यूनिट में क्या आएगा टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स आएगा क्या आएगा टैबलेट्स एंड कैप्सूल अब उसे यूनिट क्यों कहा गया है क्यों क्योंकि आप एट ए टाइम एक ही टैबलेट लेते हो अगर हमें एडमिनिस्टर करना है तो एट ए टाइम वन टैबलेट से लेंगे हाँ वो वैसे अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस रहा तो वो वन एंड हाफ टैबलेट्स वगैरह का कहा रहता है बट जनरली वन टैबलेट लेंगे या फिर वन कैप्सूल लेंगे मीन्स आप क्या कर रहे हो एट वंस कोई भी डोजेज फॉर्म ले रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म यूनिट मीन्स वन ठीक है अब ये बल्क में क्या होगा बल्क में मीन्स आप बहुत सारा है वन यूनिट में नहीं लोगे आप बहुत सारे अमाउंट में लोगे मीन्स जैसे मैंने आपको कहा यूनिट में टैबलेट आएगी तो 500 हंड्रेड एम जी की पैरासिटामोल की टैबलेट आप एट ए टाइम ले रहे हो लेकिन अगर आप बल्क में देखोगे अगर आप कोई पाउडर कंज्यूम कर रहे हो तो उसे आप जैसे आप डस्टिन पाउडर लेते हो ठीक है अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो डस्टिंग पाउडर आप स्प्रे करते हो तो जो भी डस्टिंग पाउडर डस्ट करते हो तो उसका कुछ अमाउंट रहता है क्या कि 500 हंड्रेड एम जी लेना है जीरो पॉइंट फाइव ग्राम में लेना है नो वो कितने भी अमाउंट में इसलिए वो क्या है बल्क में आएगा वो यूनिट में नहीं आएगा तो बल्क में क्या आएगा बल्क में अगेन क्लासिफिकेशन होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल अब इंटरनल में क्या आएगा फाइन पाउडर्स एंड ग्रैनोज उसमें फाइन पाउडर्स आएंगे और ग्रैनोज आएंगे एंड देन एक्सटर्नल में क्या आएगा डस्टिंग पाउडर आपको सबको पता है डस्टिंग पाउडर कैंडिड डस्टिंग पाउडर एक उसका एग्जाम्पल है देन डेंटिफ्राइसिस जैसे आपने देखा था कोलगेट का पहले पाउडर आ जाता था वो डेंटिफ्राइसिस टूथपेस्ट मीन्स टूथ पाउडर कहा जाता था उसे एंड देन स्नप्स आते हैं मीन्स वो स्प्रिंकल करने के लिए आते हैं ठीक है देन अब फाइन पाउडर में क्या आएगा फाइन पाउडर एंड ग्रैनोज में जैसे आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं इनो बहुत फाइन पाउडर है लेकिन वो आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो कि नो आप वो इंटरनली ले रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे सॉलिड ओजेज फॉर्म है बट इट कम्स अंडर बल्क इन इंटर इंटरनल मीन्स बल्क के जो भी इंटरनल में वो आएगा ठीक है ये हो गया आपका सॉलिड ओजेज फॉर्म देन हमारा नेक्स्ट है लिक्विड डोजेज फॉर्म अब ये लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है इसमें क्या रहेगा इसमें भी दो इसमें क्लासिफिकेशन होगा बायोफेजिक डोजेज फॉर्म एंड मोनोफेजिक अब बायोफेजिक में क्या आएगा बाय मीन्स टू तो टू फेजेस में जो भी डिवाइडेड रहेगा उसे हम कहेंगे बायोफेजिक मोनो मीन्स वन वन फेज में जो भी डिवाइडेड रहेगा उसे हम कहेंगे मोनोफेजिक तो बायोफेजिक में क्या आता है सबसे पहले देख लेते हैं बायोफेजिक में आएगा इमर्शन एंड सस्पेंशन इमर्शन में क्या आएगा इमर्शन मीन्स टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स टूगेदर जो भी टू इमिसिबल लिक्विड्स जैसे टू इमिसिबल लिक्विड्स में क्या आएगा 
ऑयल एंड वाटर अगर आप ऑयल एंड वाटर को अगर आप मिक्सअप करने जाओगे तो एक साथ मिक्स होते हैं क्या नो no. बट अगर आप उसमें कोई एजेंट इमर्सिफाइंग एजेंट ऐड करोगे तो उसकी वजह से जो भी ऑयल रहेंगे वो ग्लोबल्स फॉर्म करेंगे और वो वाटर पे स्टिक रहेंगे ऐसे वो एक सोल्यूशन बनेगा उससे हम कहेंगे इमल्शन ठीक है देन नेक्स्ट सस्पेंशन सस्पेंशन में क्या रहेगा सॉलिड पार्टिकल्स को आप वाटर वाटर में डिजोल्व करोगे वो हो जाएगा सस्पेंशन ठीक है लेकिन वो क्या रहेगा बाइफेजिक क्योंकि टू फेजेस है ठीक है लेकिन अब मोनोफेजिक में भी टू फेजेस ही होंगी वैसे लेकिन आपको फेजेस दिखेंगे नहीं अगर आप इमर्शन और सस्पेंशन को अगर आप सेटल डाउन करोगे सपोज ठीक है अब आपने इसको सेटल डाउन किया पूरे जो भी पार्टिकल्स है पूरे सराउंडेड है बट आफ्टर 15 मिनट्स जो भी पार्टिकल्स रहेंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम तो वो जो भी सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम इसकी वजह से दो फेजेस बनेगी एक रहेगी वाटर फेज और एक रहेगी पार्टिकल्स की जो भी आपका पार्टिकल है उसकी फेज रहेगी इसलिए वो दो टू फेजेस में डिवाइडेड हो जाएगी इसलिए हम उसे क्या कहेंगे बाय फेजे ठीक है देन नेक्स्ट है हम उसमें बाद में पढ़ेंगे कि मर्शन और सस्पेंशन में क्या आता है वो हम बाद में देखेंगे ठीक है देन मोनोफेजिक मोनोफेजिक मीन्स वन फेज ठीक है अब उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल आता है तो एक्सटर्नल में बहुत आप यूज करते हो जैसे अभी विंटर्स आएंगे तो आप क्या यूज करोगे लोशन गार्गल्स गार्गलिंग सब करते हैं बिटाडिन गार्गल्स अगर आते हैं वो क्या चल रहे आप गार्गलिंग के लिए यूज करते हो देन थ्रोट पेंट्स थ्रोट पेंट्स की यूज करते हो तो अगर आपको माउथ अल्सर्स हुए तो आप थ्रोट पेंट्स यूज करते हो या फिर अगर आपको सॉरी तो आपको अगर थ्रोट अल्सर्स हो और थ्रोट अल्सर्स हुए तो आप थ्रोट पेंट्स यूज करते हो क्यों क्योंकि वो क्या करेगा उसमें कोई मेडिकामेंट रहेगा और उसके साथ जब आप रीजनिंग के साथ अगर उसे अगर आप मिक्स करोगे तो वो थोड़ी देर के लिए आपको जो भी थ्रोट में रिलीव करेगा पेन को और आपको जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी ये हो गया थ्रोट पेंट्स देन स्प्रे सबको पता है स्प्रेस एंड देन आईलोशन वो भी आप एक इंटरनली यूज करोगे एक्सटर्नली आप उसे एक्सटर्नली यूज करोगे तो जो भी चीजें आप एक्सटर्नली यूज करोगे इन लिक्विड डोजेज फॉर्म हम उसे कहेंगे एक्सटर्नली डोजेज फॉर्म इन लिक्विड डोजेज फॉर्म देन जो भी आप इंटरनल यूज करोगे इंटरनली क्या यूज करते हैं हम सिरप्स एलेक्स लिंकस ड्रॉप्स सिरप्स में कोई भी सिरप एंटीबायोटिक्स का सिरप या फिर पैरासिटामोल का सिरप एलेक्स में कोई भी स्वीट प्रिपरेशन रहेगा वो किसी दूसरे प्रिपरेशन को बनाने के लिए अगर हम यूज करेंगे तो उसे कहेंगे एलेक्स एंड देन लिंकस में कफ प्रिपरेशन रहेगा लेकिन वो थिकन रहेगा एज कम्पेयर टू सिरप एंड ड्रॉप्स तो आपको पता है ये जो भी और जो भी ओरल ड्रॉप्स आएंगे हम उसे कहेंगे एक्स इंटरनल प्रिपरेशन ऑफ द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ठीक है ये समझ गया आपको देन नेक्स्ट है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में भी अगेन टू पार्ट्स है इंटरनल एंड एक्सटर्नल तो उसके इंटरनल क्या आएगा सबसे पहले सपोजिट्रीज एंड चवन प्राश्ट सपोजिट्रीज में ऐसे कोई टैबलेट्स या फिर ऐसे कोई कैप्सूल शेप रहेगी वो क्या करेगी आप बॉडी कैविटीज में उसे एंटर करोगे और वो आपकी बॉडी कैविटीज में ही उसका रूम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगी पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी और अपना इफेक्ट दिखाएगी ठीक है और चंद प्रश्न आपको सबको पता ही है वो आप इंटरनली लेते हो ठीक है देन नेक्स्ट एक्सटर्नल में क्या आएगा ऑयलमेंट्स क्रीम्स पेस्ट एंड जेलिस ऑयलमेंट्स में आप ऑयल हम लोग लगाते हैं लेकिन लोशन से अलग है लोशन और ऑयलमेंट में बहुत फर्क है लोशन क्या है लिक्विड प्रिपरेशन है और ऑयलमेंट क्या है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है देन क्रीम्स भी हम यूज करते हैं देन पेस्ट पता है आपको देन जेलीज जेलीज भी हम यूज करते हैं वो हो गया आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म तो आज हमने क्या देखा सॉलिड डोजेज फॉर्म लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म सॉलिड डोजेज फॉर्म यूनिट एंड बल्क में क्लासीफाई होगा देन बल्क में इंटरनल एंड एक्सटर्नल आएगा इंटरनल में फाइन पाउडर्स आएंगे और एक्सटर्नल में जो भी डस्टिंग uh, पाउडर रहेगा स्क्रब्स uh, रहेंगे वो आएंगे देन लिक्विड डोजेस फॉर्म बायोफिजिक एंड मोनोफिजिक उसमें भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड देन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ठीक है थैंक यू